Уже осталась ровно неделька до, до Турции, и я решила, что пора уже ногти. Буду делать ногти на ногах. Я долго думала, чем делать. У меня вот такие всякие средства. Средства. Сейчас покажу. Окажется в этом варианте событий. Так. Например, если вы считаете сегодня. Сейчас покажу. Я решила сделать себе вот такой. Эй, ну давай. Вот. Да? Господи, я думала, то не фокусируется, а это тоже не фокусируется. Во! Серебристые. И ноги, и руки я сделаю серебристым. Так. Покраска продолжается. Ай, сейчас покажу. Как я не знаю, показать. Ну, тут никак не покажешь, наверное. Серебристый. Нормально пришла это как магнит. Уже время пол девятого. И тут вдруг они проснулись. И мы вы, вывесили, что будет работать. Здесь просто это зеркально. С 9.30 нормально, а то, что мы полчаса отстояли, это вообще тут целая толпа стоит. Та-дам! Сейчас я покажу кое-что. Илюша у нас теперь, ну, буквально через 15 минут будет. Та-дам! Из блондина Илья превратится в брюнета. Причем откровенно в брюнета, потому что краску мы покупали... 2.0. Где? Можно было еще темнее взять, но, видимо, нельзя. Нет, там было или истинно черный, mm -hmm. либо вот такой. Вот такую краску я ему купила. Элегантный черный. Черный черный. Короче, Илюха будет черным. Точнее, он уже черный. Да ты уже черный практически. Вот с этой стороны я только сейчас закрасила. Еще минут 15-10 и можно уже смываться. Иди, все, я тебе все намазала. Ну, можно я, ну, я тебе сейчас принесу, стоит здесь помочь. Да мне кажется, уже можно идти смываться. Да, Ты прям черный. Да. Нет. Потому что в колледж. Это пятница будет. А -а -а. У Ильи пятница 13 -го, день рождения. Офигеть, пятница 13 да? А родился в четверг 13 -го. Да? Ты смотрел, что ли? Ну, интересно было. Я думал, что пятница 13 родился. Ага, в четверг. Обидно так стало. Угу. Можно Ты уже смыл все? Да. Вообще? Да, да, он смыл, уже даже маску сделал. Ага. Ну вот, ну черный, да? Можно уже обезжиривать, или отмазывать. У тебя вот здесь вот еще вот. Да. А ну вот завтра само по себе. Да, вот, и сегодня да. помоешься и все да. отвалится. У меня тренер прибьет из такой хрени. Какую хрень? Знаешь, как у меня реагирует? Это перекись, это не обезжириватель. А. Тебе понравилось? Ну да, классно. Тебе нравится, да, в черном? Очень необычно, но не привычно. Хотя, в принципе, я так и ожидал. Думал, конечно, он будет поспокойнее, этот черный но... Это потому что сейчас ты только mm -hmm. что он покрасился. Как mm -hmm. раз э, на следующей неделе у тебя уже будет нормально. Ну, не будет так прям ярко. Да, да, Тем более да. у тебя волосы все равно сейчас мокрые. Очень сильно выделяется. Да. По сравнению с рыжим, да? Теперь ты вообще черный. Мне нужно обезжиривать. Да не обезжиривать, а Как вам, Илья, в черном цвете? Илья, покажись еще. Ну, в принципе, так чуть-чуть подмывался. Ну да, есть немного. Вот вот здесь, вот здесь. вот. Нормально встань. Что ты лицо такое делаешь? Специально что ли? А, ты побрился. А зачем ты раздеваешься? А? Илья, неудобно. неудобно в этой кофте? Один вот этот мякиш, да. Она обтягивает. И что? Это нормально. А я только спину побрил. А, спину побрил. Лицо побрил, бороду сбрил, да? да. Поэтому тебе такое лицо недовольно. Нет, что, неудобно? Бороду. Это типа ты свернул, что ли? В комок скатал, блин? Нет, Илья, ай-яй-яй. А где это? Ну-ну-ну. Не знаю, какая твоя кофта. Шелушишками. Шелушишками? <смех> это что это за кофта с шелушишками? Мои картины. Девочки и ангелочки. Это девочка с мальчиком читают, а это ангелочки. Не, вот это моя. Которая еще от спортивных штанов. 
Непривычно тебя видеть. То белого, то рыжего, теперь черного. То есть у тебя или одно, или другое, да? Блин. Кто отсвечивает? Свет. Черный? Из-за этого кажется, что у меня волосы не, неровно уложены. Неровно уложены? Потому что очень ровно уложены. Илья сейчас уходит куда? Дальше. На тренировку. На тренировку после. Да. Ну, а потом после Даши. Ты... Даша это его подруга, если что, да? Свой пацан, короче. Блин. Что такое? Плотник. Всем привет-привет. Время 7 утра. Без 5 7. И мне вдруг, ну, прям вот срочно понадобилось посмотреть, что, какие платья я возьму с собой уже в принципе можно потихонечку собирать чемодан я тут свалила вот сейчас покажу у меня целая куча платьев хочу выбрать какие я возьму с собой в Турцию на отдых сейчас соберу диван отведу Сережу в школу схожу в магазин приду и буду примерять платье и буду выбирать у меня вообще много платьев. <смех> есть, которые я ношу, есть, которые я не ношу, есть, которые мне малы. Ну, какие великие у меня нету. <смех> я хочу сейчас померить те, что я возьму в Турцию. Много я брать не буду, потому что сейчас зима, и мне еще нужно кофты взять, штаны и все такое, спортивные костюмы, все это. Я боюсь, что когда мы летом летим, мне все время не хватает места, а здесь так вообще... Это будет сложно все поместить, потому что у нас один чемодан с Сережей на двоих. У Сережи много вещей, у меня много вещей. Ну, все, что не влезет, мы, как обычно, кладем к Андрею с Ильей. В этот раз, опять же, я говорю, зима, и Илья собирается брать и толстовки, а у него толстовки такие, что не слабо тоже место занимают. Боюсь, что... Но все равно я в основном хожу днем в платьях. Я честно скажу, я больше люблю платья. Я считаю, они более женственные. Но я не знаю, я даже ни разу еще не мерила платье с короткой вот с такой стрижкой. Не знаю, как это будет смотреться. Поэтому сейчас я буду э, мерить платье и выбирать то, что я возьму в Турцию. И первое платье, которое я хочу примерить, это вот такое. Я в нем была у Илюши и у Сережи на выпускных. У Сережи в саду и у Илюши в школе. Но знаете, чем оно мне не нравится? Оно классное. И в зеленых носках главное, да? Ну, извиняюсь. Оно в том плане, что оно тоненькое, да? Тоненькое, все красиво. Но оно меня явно не худит. Вот явно оно меня не худит. Мне кажется, я в нем такая крупная. И под короткую стрижку, конечно. Ну, я не знаю, может, надо привыкнуть. Ну, я посмотрю. Вот, вот такое платье есть. Вот, да? Особенно сбоку, как беременная женщина. Посмотрим. Сейчас следующее покажу. Это следующее платье. Это мое самое любимое платье. Здесь кармашки есть, да, оно такое все это. И я его точно беру сто процентов, потому что это мое самое любимое платье. Я уже говорила это неоднократно. Мне в нем очень комфортно. И даже я знаю, что оно у меня тоже не худит. И тоже как беременная сбоку, да? Но мне в нем очень нравится. Мне в нем комфортно. Оно длинное прям в пол. Прям в пол длинная. И я его обожаю. Это я беру однозначно. Следующее платье вы уже видели. Это то, которое я одно из последних купила. Это турецкое платье. Я уже его одевала. Здесь мне нравится, что есть кармашки. Его я тоже точно беру на все сто процентов. На все сто процентов его я беру. Он, оно из плотного трикотажа сделано. Это я тоже буду точно брать. 
Еще одно платье, это я тоже точно беру на все сто процентов, это то платье, в котором я была на Новый год. Это шерстяное платье, чуть ниже колен. Его я тоже точно возьму на все сто процентов. Потому что оно шерстяное, как раз сейчас Турция типа тоже зима, хотя мы смотрели видео, там днем до да, плюс 26-7, то есть тепло. Но вот так вот вечером или днем, когда уже жара спадет, оно теплое, шерстяное, пойдет. Еще у меня есть вот такое, это уже старенькое платье, я давно его уже не одевала. Надо повыше натянуть. Оно тоже в пол. Тоже в пол. Но его я не буду брать. Знаете почему? Потому что оно синтетика. Синтетика. И а хочется походить в чем-то натуральном, чтобы оно не потило, как говорится, лишний раз. И да потом оно мне уже не очень нравится. Оно висит, не знаю, и выкинуть жалко. О, видали, какие у меня руки? Ужас. Еще у меня есть вот такое платье. Оно мне вообще в аптя. Его я, конечно же, не возьму. Хотя а, я его покупала в Таиланде, на Пхукете, и оно очень легкое, хлопок, наверное, я думаю, прям тоненько-тоненько, или лен, что-то такое. Но оно мне прям вообще, то есть мне надо еще для него, чтобы не уходить, еще худеть. Оно вот такое, чуть ниже колен. Но оно очень комфортное, если размер нормальный. Я его одевала, кстати, всего один раз. Это вы платье уже видели. Это с дом 3 как раз. Его я тоже точно возьму. Не знаю, или буду в номере в нем ходить, как домашнее платье. Это я уже показывала. Это вы видели. Смогу я в нем на улице ходить или нет, не могу сказать. Но в номере, если что, очень даже пойдет, как домашний. Еще у меня есть вот такое платье. Я его тоже люблю, потому что мне в нем комфортно. Я знаю, что может быть там кто-то подумал, оно тоже такое как бы длинное, вот. с кармашками тоже, и легкое, оно прям легкое-легкое, прям вот прозрачное, вот, его я тоже беру сто процентов, господи, пока померился уже, шухер такой на голове, причесывалась полчаса, блин, ладно, так-то у меня, конечно, еще полно разных платьев. У меня есть еще, которые я уже тоже давно не одевала. Конечно, не одевалась такими могучими руками. Турецкое платье. Вот оно такое на лямочках. Оно полностью прям длинное-длинное в пол. Я его давно не одевала. И к нему, и к нему еще идет вот такая накидочка такая накидочка очень красиво смотрится он такой это хлопок турецкий хлопок вот что еще еще у меня есть вот такое платье но это я все не возьму потому что это все мне маленькое оно тоже длинное сарафан это больше сарафан тоже длинное в пол а, вот это я еще люблю, но я его брать не буду. Это тоже турецкая, турецкая, турецкий сарафан. Это я когда Сережа была беременна, ходила в нем. Обалдеть, Тоже она в пол, ну, длинная. Мне она очень нравится. Ну, вот это я уже показываю, это я показываю. А, ну еще вот такое есть. Это я, по-моему, в прошлом году ходила на море. Ну, такое. Тоже длинное. Я люблю длинные платья. Я потому что, ну, оно такое, тоже сборочка здесь. Здесь рукава фонарики. Такое. О, тут еще всякие разные есть. Но я в них не хожу, потому что они маленькие для меня. Есть вот такое у меня. Тут с цветочком. Есть вот такой сарафанчик. У меня даже есть фотосессия в нем, я помню. Когда 
Сережа тоже маленький был. Оно мне тоже маленькое сейчас. Ну и это само собой маленькое тоже. Это тоже маленькое. Ну тут, кстати, одно из них. Немного... Ну, а, нет, ну это тоже такое длинноватое платье. Здесь еще красный ремешок такой идет. Я в нем тоже не хожу, потому что оно маленькое. Потом у меня есть еще такое платье. Оно Илюху бесит. А ему напоминает этот ковер. Ковер. Здесь такой рисунок, как, на, как ковер. Ну, его я тоже не возьму, конечно же. Потому что оно уже такое. Не знаю, может я в нем дома ходить буду. Для дома. Еще у меня есть вот такое платье. Но оно вроде бы нормально все. Вроде бы такие стразики красивые вот здесь вот, да? Такие вот красивые камушки, стразики. Но в нем видно вот все недостатки фигуры. Вот все вообще. И поэтому, если в нем и ходить, не, оно мне нормально. Вот по размеру в том плане. Но, не знаю, я себя не чувствую в нем комфортно. Не знаю, с какого перепуга я его вообще купила. Дальше... Ой, кстати, вот это надо поменять платье. У меня есть еще вот такое платье. Вот такое. Оно тут и гипюрь, и стразики, и вот тут вот оно все такое в сборочку. Я помню, я его покупала что-то еще за 4,5-5 за тысяч. И здесь такие рукавчики. Ну, само платье такое, да. Это, знаете, куда-нибудь вечером выйти. Такое оно нарядное. Но мне она тоже не нравится, потому что это синтетика, синтетика. Соответственно, не очень. О, кстати, вот это еще можно поменять. Вот это можно взять. Оно трикотажное тоже. И мне нравится, в принципе, симпатичное. Вот такое. Розы. Или что тут у нас? Маки. Маки. Вот. Вот это можно померить, кстати. Вот это, может, я возьму. Вот такое. Чуть ниже колен, трикотажное. Вот это, кстати, надо померить. Вот такое еще есть. Это у меня в этой фотке тоже есть. Ну, тут, кстати, удобно. Зара. <coughs> Платье из Зара. Ну, просто у меня и так я уже выбрала, может, много не буду. Знаете, вот это платье, кстати, классное. Здесь тоже кармашки есть, все, оно удобно, оно трикотажное, не синтетика, но в нем короткие рукава, да? И вот эти вот все мои, мои вот эти могучие вот это вот, вот это все, в нем, ну, я в нем такая, как шварцный, вот такой, такое. Хотя оно очень комфортное, трикотажное, нормально. Ой, так, тут еще есть всякое разное, но я уже не буду показывать. Мне, ну, такой, который, а ну, тут отсюда, наверное, не видно будет уже. Это то, что в дом 3 мы закла... я заказывала. Вот такое. А, вот тут еще вот есть несколько платьев. Это... Еще я думаю взять, знаете, что у меня вот есть несколько костюмчиков вот таких вот. Но они синтетические. Но мне в них, кстати, удобно, хоть они синтетические. Я, может, сейчас один посмотрю, хоть они не налезут. Такие штанишки синенькие. И маечка. И маечка. Кости... Ну, костюм. Что? У меня их три костюма вообще. Вот еще вот такие штаны есть под майку. Синие. Там еще майка другая. И вот такого. Еще вот такого плана костюмчика. Только здесь не, здесь не штаны, а здесь бриджины. Бриджины сделаны. Тоже костюм. Но бриджины. Надо будет померить. Короче, начинаем собирать чемоданы. Начинаем собирать чемодан, потому что уже пора. Это, это я в ТикТоке посмотрела, прикол там есть один. Говорит, если вы хотите всем понравиться, не надо смотреть, по-моему, на всех с высока 
свысока, да, то есть вот так вот, как бы <смех> тут сразу подбородок, мол, типа, улыбайтесь, м? и всегда, а, не всегда, а держите брови вверх, то есть, <смех> ой, ужас, ходила, подкручивала в рэкеты, вот это, я не знаю, как они вот это соединять, но, я, может быть, если найду фотку, прикреплю потом, что у меня было, и что сейчас, все разлохматилась. Сейчас побегу за Серенечкой, потому что уже время. Все, я побежала. Потом, если что, буду мерить, еще покажу, может быть, что-то. Я хочу у нас у Илюши день рождения, буквально когда? В пятницу. Сегодня у нас среда, послезавтра день рождения. И я хочу ему сделать подарок. Тоже в ТикТоке одну идею увидела. А, там... Ну, я потом покажу. Я, наверное, отдельно это видео запишу. А может, и не отдельно, может, прям в одну. Ой, вот чемодан. Вот это моя гора. Что-то мне кажется, что-то придется оставить, блин. А, тут с вешалкой сразу. Что-то мне подсказывает, что все не в... Я не в пиндюре. Еще Сереги наши вещи. Это вообще, я не знаю, что мне делать. Так вроде и так беру по минимуму. Может быть, вот эту кофту оставлю дома. Но в то же время мы собрались на дискотеку, блин. У меня же должно быть хоть что-то нарядное, Юшкин кот. Так еще одна футболка должна быть. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать, а? Сейчас будем пытаться все это вместить. Еще Серегина. Так как я собирала уже не один чемодан... Я знаю, как сложить так, чтобы побольше поместилось. Нужно скручивать вот в такие трубочки. Вот такие трубочки я скручиваю, и тогда много помещается всего. И вот так вот трубочками я все укладываю. Вот я укладываю и буду показывать, как. Потому что тот же мой муж, Андрюша, он складывает так, что можно в чемодан положить 4 футболки и полный чемодан. Он складывает квадратом, прям так это. А когда в трубочку слушаю, у них пол чемодана свободные. Ой, сложив в трубочку это шерстяное платье, я посмотрела, сколько оно занимает места, и подумала, что а ну его нафиг. Похоже, я его брать не буду. Потому что я так подумала, у меня есть вот это платье, потом вот этот дом трик, вот этот еще тоже дом трик, вот этот уник, я не знаю, я с леггинсами одела, ну, с джинсовыми. Ну, вообще не смотрится. Его носить как в платье только. Потому что под леггинсами не смотрится никак. Поэтому это тоже как платье. Черное вот это турецкое как платье. Еще вот это у меня платье. Так что, скорее всего, вот это шерстяное я брать не буду, значит. Потому что еще надо вот это все запихнуть. Я собираю чемодан. А тем временем... Мои дети чем занимаются? Сейчас я вам покажу. А, Сережа. А что Сережа смотрит? На 43 секунде победил Владимир Лубко. Спасибо. Так, ты это... Они, они смотрят бои без правил, да? Это бои без правил? Ну, это было то, чем я. Мне очень понравилось. Это то, чем ты занимаешься? Ты уверен? Первый слой, у, слой уложен. Сейчас буду укладывать второй слой. А потом вот здесь вот будут Сережины еще вещи. Купальники я себе буду брать вот такие два. Один это будет запасной. Я, а второй вот сплатится. Конечно же у меня такие страшные ляжки, что даже за этим платьицем не спрячешь. Но все же, в основном я хожу вот в этом, который как платьице сделано. И на запасной, если этот не высыхает, вот этот одеваю. Итого, я сложила два слоя свои вещи. У меня не... не ну, вот это я по-любому беру, это спортивная кофта от спортивного костюма. И ту кофту я беру, но это я уже буду класть а, после того, как сложу Сережины вещи. Шерстяное платье, я уже сказала, я не беру. Вот эту футболку я положу в рюкзак Сережи или колье, потому что я там сниму теплую кофту в самолете и переодену вот эту футболку. Ну и костюм вот этот, не, не, думаю, не влезет. Ну, влезет, значит, воткну. 
Как говорится, сейчас вот это я пока не, не беру. Вот это я обязательно возьму, но потом уложу. Сейчас я уложу сережины вещи. И дальше уже будем смотреть по тому, сколько чего влезает. В итоге все оказалось не так страшно, как я думала. Вот они, Сережины, все вещи, все. Здесь две, э, две, одну кофту он на себя оденет. Потом у него еще есть две теплые кофты. Вот это и вот это с Микки Маусом теплая. Далее мы берем пять футболок, двое шорт, трое спортивных штанов, одни джинсы э, и три, по-моему, или четыре тоненькие кофточки. Три, три. Три тоненькие кофточки, и плюс к этому в американской куртке он поедет. Вот здесь мои вещи. Так что здесь еще влезет. Я просто думала, влезет или нет. Так что я еще... Мне же еще надо вот этот положить, спортивно, от спортивного костюма кофту. Потом мою кофту вот эту. Еще Сережа будет брать свой рюкзак. В нее, если что, мы сложим. Так что я даже и костюм, наверное, возьму. Может, даже и сарафан. Хотя нафиг не надо что-то лишнее тащить. Я вот думаю, стоит оно брать шерстяное платье брать, мне не брать, я вот думаю. 